，就在就坐的所有人里面，谁真正称得上是小鲜肉？康康，康康是吧？因为他心态就很年轻嘛。啊，其实有时候和外表没有关系。哎，这点这点不是说到了吗？就是心态年轻就可以称为小鲜肉，他不是说到了吗、啊？那我们为什么一定要在意那个年龄的问题呢？嗯，对吧？我心态很年轻啊。对呀、啊，那就是小鲜肉啊。<笑>我觉得唯一心态不年轻就是那个拍鼓掌那老油条。<笑>老，你说你是小鲜肉，我帮你鼓掌还不行啊？那你说你怎么理解小鲜肉啊？我啊，我觉得小鲜肉是一个调戏词。<笑><笑>就每次一堆一堆怪姐姐啊，这个小鲜肉好可爱啊！小鲜肉和老腊肉，你想当什么？当、啊、然都不要。Yeah. 啊，今天是这样的，今天我们的主题是歌舞青春。那可能歌舞不是在座的每一个人都很擅长，但青春，我觉得是每个人都要抓住的机会。因为呃，宋茜对大家不是很了解，所以宋茜会带来一些问题。就随机的点一个号，点完了之后，那个人就脱口而出问答，好不好？高中时候全校第一的成绩，啊、呃，让最美校花当你女朋友，这两个里面选一个，你要怎么选？问一号。我选那个最美校花当我女朋友。对，这个太好。哎，你成绩都不好，你凭什么让人家全校最美的校花当你女朋友？也可以第二啊，可以第二，可以第三啊，可以去后几，对，不用第四，也可以第四、第五啊。如果外界对你们的评价是小鲜肉，你怎么理解“小鲜肉”这个词呢？啊哈，其实“小鲜肉”这个词儿大家都了解了，就大家只是在给他用褒义词的方法去解释他而已。其实他现在就是个贬义词嘛。就如果你有演技，可以叫你小生，他不会叫你小鲜肉。小鲜肉演员贺开朗吗？可以接受吗？为什么会有这种称呼？<笑>你觉得我们所有人里面，就在就坐的所有人里面，谁真正称得上是小鲜肉？康康，康康是吧？因为他心态就很年轻嘛。啊，其实有时候和外表没有关系。哎，这点这点不是说到了吗、啊？就是心态年轻就可以称为小鲜肉，他不是说到了吗、啊？那我们为什么一定要在意那个年龄的问题呢？嗯，对吧？我心态很年轻啊。对呀、啊，那就是小鲜肉啊。<笑>我觉得唯一心态不年轻就是那个拍鼓掌那老油条。<笑>老，你说你是小鲜肉，我帮你鼓掌还不行啊？那你说你怎么理解小鲜肉啊？我啊，我觉得小鲜肉是一个调戏词，<笑>就每次一堆一堆怪姐姐啊，这个小鲜肉好可爱啊！小鲜肉和老腊肉，你想当什么？当然都不要。<笑>老腊肉也是调戏，是不是？嗯，我不喜欢吃腊肉，这聊不到一起。下一题吧，下一题吧。下一个就是哇，哈哈哈哈哈哈哈。整过容吗？打算整容吗？没整过容，还挺想去整一下的。呃，因为看了自己看了二十多年了，感觉已经好像没有那么多新鲜感了。换个发型就行了，就别去整。<笑>对啊，去画人这次、啊。对。假如你喜欢上一个女孩子，结果发现最好的兄弟也喜欢她，那你怎么办？七号，我就知,知道。<笑>为什么就知道？<笑>我高中的时候跟我女朋友在一起，结果后来是被我哥抢走了。被你哥对，亲哥啊，呃，不是亲哥，啊，就是好朋友的哥哥是吧？但前提是，初中的时候我先把他挖过来的，高中被我哥又挖回去了，是不是？就没有别的女孩了吗？就后来真的蛮伤心，因为想打我又打不过他，他又是体队的，就是学体育的，嗯，然后后来我就只能选择冷战吧。是跟哥哥冷战还是跟那个女生冷战？兵哥,哥，你会怎么选？我们自以为这件事情我们有选择，但是我个人对生活的理解是，你其实是一个被选择对象，选择权在别人手里，在这个女孩手里，只是这个世界凡凡是所有事情都是反着说的，说我们在追女孩，对不起，是女孩选择了让你追，否则你连追的机会都没有。老炮儿，哥里别哥哥里别这儿瞎聊了。下一个问题就是。嗯，你觉得年轻人最应该做的三件事是什么呢？嗯，好，好来看看
我觉得年轻人就应该多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。这是四个，多了一个。少吃零食不要，多读书，多看报，多睡觉。多睡觉，嗯，多睡觉是自己睡还是？那<笑>没有，我问你，你的睡觉是一个静态的还是一个动态的？不一样吧？我觉得应该最好是动完再静吧。<笑>好，好了解。呃，你追求女孩子有什么绝招？五号，看看你这样，你帮我想一个你觉得最有效的表白瞬间，好不好？就是我在在一个悬崖上，我说你不选我就把你推下去，把你推下去。然<笑>后麻烦麻烦外面幺幺零已经到了，麻烦你走一趟。<笑>你是一个很危险的情人呢。<笑>我倒有一招啊。先当朋友，后当妹儿，最后变成小宝贝儿。本来我其实今天准备要讲一个，说我曾经劫过别人的摩托车，<笑>就是有一次我那个签售，当时的那个主主办单位组织的不好，所以后来就是整个队伍就失控了，怕有有人员伤亡，所以就让我赶快撤退了。但跑出来之后呢，因为就从小路跑出来，然后就没有车在等我，然后后面的人要追过来。然后这个时候有一个先生在菜市场门口骑着摩托车在等他老婆在里面买菜，然后我就跳上他的摩托车的后座，拍着肩膀说：“赶快走，赶快走！”他说：“你是谁呀、啊？”然后我说：“我是何炅。”我说：“后面有危险，麻烦你先带我离开车。”他说：“我老婆在买菜。”我说：“走！”然后好，我就我就劫持了他的摩托车，他就赶快送我离开了那个菜市场，把我送到我还记得是一棵很大的树下面。然后我觉得公子其实就是个呆瓜，就是个呆瓜。这两个人也坏人不错，啊，你们俩录取了，放我走，走哪儿去？我说放开他，你干嘛救我？我是唐九新吧？你在干嘛？时候有个朋友教我，当你眼泪忍不住要流出来的时候，如果能倒立起来，这样你把它流出来的泪就流不出来。放他走，放他走，放他走。花泽类，我说放他走。可是这他妈有点错误。跪下呀！<笑>这不许下，帮他的不许给我瞎眼，我可以玩啊。但这帮他的没有跟没你什么事，你你给我瞎眼什么？来来来，没时间了，反了。何炅老师跟你说的不是这个，是这么过，哪有人后过的，人前过呀。他打女演员镜头。哈？他打女演员镜头。哎嘿嘿嘿嘿，你过他的时候。要整个把人过去，你余光能看得到的，你这样转身出来，你才是舒服的。你，你如果你转到这儿，你你说你多别扭，你这，对不对？你放放自己过去，踏踏实实转身，你也舒服，人家也舒服。靖康真是我的发愁啊！这训练的时候，他这真不给货呀，你就看不出他有什么来。你在干什么？在这儿看病，不跟你说吗？转身，别做的乱七八糟，一定不能乱七八糟。我这训练的时候，他真不给货呀。老师说，其实挺紧张，整个人都不知道自己在干嘛，脑子是空白的，完全想不到说什么。嗯、有为要不要倒立了吧？不用不用不用不用，我要倒立。脚用力，你脚，你你手要用力，你你手要用力。哎，没事没事没事。倒立这个事情的话，就像有些演员他用配音嘛，你用配音，那就是对一个演员最大的侮辱。我觉得我不倒立，那就是我对我的侮辱吧。加油加油加油加油，没事，再来一遍。没事没事。你的手是不是已经有点不舒服了？因为当时有一个失误，自己练习的时候手
，我不敢不敢再去尝试。老师，我现在有一个想法，我能给你看一下吗？来，兄弟，来，在这。你在干嘛？当你忍不住要流出眼泪的时候，如果你能倒立起来，这样原本要流出来的泪，我知道他的意思。作为演员来说呀、啊，他确实也没有什么，他可能准备过程有问题。我希望能够给他更大的帮助。那个右右围上这儿来了，看看这行吗？躺直了，把头这么大下来。就他了，就这样，这不费劲，躺优美一点，一会儿啊，我们把这椅子带出去，好吧，好吧。当时就去询问何明老师，他给了我一个很好的方法，去完全巧妙的去避开了这一段尴尬的戏份。哎呦，我求你了，珊珊，我喜欢你。你刚才讲什么？再说一遍，我已经说了，是你自己没有听到。哪有那么随便就讲出来的？我刚刚真的没有听到嘛？你再讲一次会怎么样？你那么小心干嘛？不要啦，珊珊，我喜欢你。我可以抱你了，<笑>可以，不好意思，可以，没事，没事。我们再来一次好不好？好呀，好呀。我买回来了，我买回来了，不想吃了。走。哎，你不要每次都这样好不好？每次一聊到这个话题你就跑。我都已经说过那么多次我喜欢你了，你说一次你喜欢我会怎样？我喜欢你，我喜欢你。你再说一次好不好？我刚才没有听清。哎呀，不要了，我都说过了，是你自己没有听到。哎呀，你就再说一次嘛，你不要那么小气。不说再说一次。不要。珊珊，运气不错。他上的不慌，很稳健，他就是很自信、很从容，这个就很很理想。你记着，在这种短时间内准备的。啊！鬼叫什么啊？对不起，对不起。道歉有用的话要警察干嘛？我我我我帮你擦屁股。走开的。站住！像你们这种寄生虫，懂什么叫友情啊？寄生虫。没错。自以为是，装出你不很伟大的样子，从来没有自己赚过钱，对社会也没有贡献，你凭什么在那边耀武扬威说大话？你有种哦、啊！你真捏一个试试，现在。有种。有鬼笑场了。你这样，你稍微，因为我脸肉多，你就是你别捏这个位置呢，如果捏这儿呢 ？I'm sorry。没事。这个位置，这样可以，这样可以吧？可以。有种哦。王鹤棣表现的有一点害羞，必须要能够有一种爆发力出来。什么一天到晚都有人跟我道歉啊？真的对不起，看不到你，看不到你，转身走走，西子别动啊，慢慢走，慢慢走，横滑过舞台，西子到这儿来拦他，站住，交流完成。那我帮你帮你擦掉，只要手往这一搁，你要碰我吗？盯死他，完全从心里战胜他。对不起，请你原谅我。停顿，停顿，看着他，盯住他。走开！哎，不不不不，不要这个，乱，你知道吗？看着他，这叫对人很大的不尊重，你知道吗？哦、你这个就明白吗？嗯，轻轻的把你扒拉开，来。那就刚摘下面具，非常不在状态，然后把自己拘束着，就不像平时就放得很开，特别不自在。那我帮你擦干净，走开，走开，走开！我跟你说了半天，你怎么什么也没给我记住啊？这能看见你演个，这能看见你演个。
。道歉有用的话，走过来，走过来再说话。道歉有用的话，走过来你看、哦、你怎么用这句话没让你说，这句话没让你说。慢一点，数着步子，一二三，走到这儿，走。这时候才说，顶住才说。好，我自己没把它注意好，没把它处理好，这也是自己的问题，就还是有一点不甘心，不甘心。来，我们现场五分钟倒计时